ஆசிலேட்டர் அப்படிங்கிறது ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் அப்படிங்கிறது டைம் பீரியடை பொறுத்து ஆசிலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் குவாண்டமில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்னா பார்ட்டிகல் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அதுதான் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டரில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கும் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து அந்த அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் திருப்பியும் அதனுடைய மீன் போர்ஷனுக்கு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணும் இப்போ ஹார்மானிக் மோஷன் அப்படின்னா இந்த ஆட்டமெல்லாம் அதனுடைய மீன் பொசிஷன் ஈக்லிபிரியம் பொசிஷனில் வைப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோன்னா ஆட்டம் இன் ஏ கிறிஸ்டல் ஆட்டேஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் சப்போர்ட்டட் பை ஏ ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ளோட்டிங் இன் ஏ லிக்விட் ஏ டயாடமிக் மாலிகோல் இதெல்லாம் அதனுடைய எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் குவாண்டம் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் அப்படிங்கிறது மாலிகுலர் அட்டாமிக் வைப்ரேஷன் எல்லாமே குவான்டைஸ்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி எனர்ஜிசஸ் இந்த ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டரில் எல்லாம் டிஸ்கிரீட்டாகவும் ஈவனாக ஸ்பேஸ்டாகவும் இருக்கும் டெரிவேஷன் ப்ரூஃப் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் ஒரு மாஸ் கட்டி நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் புல் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் திருப்பியும் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இப்போ எக்ஸ்ன்ற அளவுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்குன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் மூவிங் பார்ட்டிக்கலில் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னா ரெஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எஃப் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே எக்ஸ் ஷோடிஞ்ச டைம் இன்டிபெண்ட் வேவ் ஈக்குவேஷன் பார்ட்டிக்கல் மூவிங் நியர் ஒன் டைமென்ஷனல் டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ மைனஸ் வி இன்ட்டு சை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னாக எடுத்துக்கலாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த ஆசிலேட்டருக்கு வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டகிரல் எஃப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஏன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்டைய வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்குள்ளே கே இன்ட்டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அது எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணக்குள்ளே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ நமக்கு விடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ கே இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஆசிலேட்டர் இங்கே கேன்றது ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் வி ஈக்குவல் டு ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துகிட்டு இந்த ஷோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷனில் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டரில் இந்த விடைய வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா வி வில் கெட் தி தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அதாவது டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் பை ஹச் கிரா ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஹச்சு கிராஸ் அப்படிங்கிறது ஹச்சு பை டூ பை இல்லைனா ஹச்சு கிராஸ் ஸ்கொயர்டு வந்து ஹச்சு ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் பை ஸ்கொயர்டு இந்த ஹச்சு கிராஸ் ஸ்கொயர்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் பை ஹச்சு ஸ்கொயர்ட் பை ஃபோர் பை ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு இ மைனஸ் ஒன் பை டூ கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு சை இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ ரெண்டு டேர்மும் மல்டிப்ளை பண்ணி தனித்தனியாக எழுதுகிறோம் ஸோ டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர்டு எம் இன்ட்டு இ பை ஹச்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் பை ஸ்கொயர்டு எம் கே பை ஹச் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அதில் ஃபுல்லாக சை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் இருக்க எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் இ பை ஹச் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபானும் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எம் கே டிவைடட் பை ஹச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறத பீட்டானும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷன் ஃபோர் என்னவாகும்னா டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த இடத்துல பீட்டா ஸ்கொயர்னு வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு எடுத்திருக்கோம் பீட்டாக்கு ஸோ இங்கே உள்ள எழுதக்குள்ள பீட்டா ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் டைமென்ஷன்லஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் பீட்டா இது சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன் அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ எப்படி எழுதலாம் ஒய் பை ரூட் பீட்டா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வந்து ஒய் ஸ்கொயர்ட் பை பீட்டா அது செவன்த் ஈக்குவேஷன் இப்போது இந்த சிக்ஸ்த்து ஈக்குவேஷனை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் பீட்டா இது எயித் ஈக்குவேஷன் ஓ டிசை பை டிஎக்ஸ் எப்படி எழுதலான்னா டிசை
இல்லைனா ரூட் பீட்டா இன்ட்டு ரூட் பீட்டாவை பீட்டான்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ டி ஸ்கொயர்ட் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி சி ஈக்குவல் டு பீட்டா இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் சை பை டி ஒய் ஸ்கொயர்டு இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டென் இப்போது இந்த செவன்த் ஈக்குவேஷனும் டென்த் ஈக்குவேஷனும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் செவன்த் ஈக்குவேஷன் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் பை பீட்டா டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் சை பை டி ஒய் ஸ்கொயர் இது டென்த் ஈக்குவேஷன் இதை ரெண்டுத்தையும் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் வந்து டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு சை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பீட்டா இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் சை பை டி ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் பை பீட்டா இன்ட்டு சை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இங்கே பீட்டா இருக்கு இல்லையா பீட்டாவை வந்து நம்ம காமனாக டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணக்குள்ளே ஆல்ஃபா பை பீட்டான்னு வரும் தென் இந்த பீட்டா வந்து பீட்டா ஸ்கொயர் பை பீட்டா ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் சை சை ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த மேலே இருக்க பீட்டா ஸ்கொயர்டும் கீழே இருக்க பீட்டா ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டேர்ம் எப்படி வரும்னா ஆல்ஃபா பை பீட்டா மைனஸ் அந்த ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே வரும் இன்ட்டு சை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது லெவன்த் ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கிறோம் ஒய் ஸ்கொயர்டை கம் லார்ஜாக இருக்கும் ஆல்ஃபா பை பீட்டாவை கம்பேர் பண்ணக்குள்ளே ஒய் ஸ்கொயர் ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும் ஆல்ஃபா பை பீட்டா டேர்மை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை மட்டும் எழுதலாம் டி ஸ்கொயர் சை பை டி ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் சை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனுடைய சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுவோம்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் இப்போ இந்த சொல்யூஷன் இதே மாதிரியான சொல்யூஷன் நம்ம முன்னாடி இருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு எழுதணுன்னா சை இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு இ பவர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ப்ளஸ் டேர்ம் இ பவர் ப்ளஸ் டேர்ம்னு வரக்குள்ள இன்ஃபினிட்டியாக போயிடும் அப்போ சையுடைய வேல்யூவும் இன்ஃபினிட்டியாக ஆகும் அப்போ வேவ் ஃபங்க்ஷனே ஜீரோ ஆச்சுன்னா அங்கே வந்து பார்ட்டிக்கல் இல்லை பா வேவ் ஹார்மோனிக் ஆசுலேஷனே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கன்க்ளூட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ இ பவர் ப்ளஸ் டேர்மை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ சை இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் என்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இப்போ டிசை பை டிஒய்க்கு யூவி மெத்தடில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அதாவது யூவை வச்சுட்டு வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் வியை அப்படியே காமனாக வச்சுட்டு யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா டிசை பை டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ பை டூ இன்ட்டு ஒய் அதாவது அது மைனஸ் ஒய் ஆகிடும் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு டிஎஃப் பை டிஒய் ஸோ டிசை பை டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு மை இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு எஃப் ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு டிஎஃப் பை டிஒய் டி ஸ்கொயர் சை பை டிஒய் ஸ்கொயர் வேல்யூ மைனஸ் இ இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு எஃப் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர்டை பண்ணக்குள்ள மைனஸ் டூ ஒய் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு எஃப் அதே மாதிரி இந்த சைடில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு டிஎஃப் பை டிஒய் ப்ளஸ் இ பவர் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஒய் பை டூ இன்ட்டு டிஎஃப் பை டிஒய் ப்ளஸ் இந்த டேர்மை கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்குள்ள டிஎஃப் பை டிஒய் அகைன் டி ஸ்கொயர் எஃப் பை டிஒய் ஸ்கொயர் இதில் இருக்க மைனஸ் டூ டிவைடட் பை டூ அப்படிங்கிறது கேன்சல் ஆகி மைனஸ் ஒய் மட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி மைனஸ் டூ ஒய் பை டூ அப்படின்றதுலையும் ரெண்டு டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் ஒய் மட்டும் இருக்கும் இதில் இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ டேர்ம் மட்டும் காமனாக வெளில எடுத்துடுறோம் டி ஸ்கொயர் எஃப் பை டிஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் இன்ட்டு டிஎஃப் பை டிஒய் மைனஸ் ஒய் டிஎஃப் பை டிஒய் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எஃப் இல்லை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக தான் வேறு வேறு கலரில் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இப்போ லெவன்த் ஈக்குவேஷனில் டி ஸ்கொயர் சை பை டிஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பை பீட்டா மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட
இந்த ஈக்குவேஷன் டி ஸ்கொயர்ட் எஃப் பை டிஒய் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டூ ஒய் இன்ட்டு டிஎஃப் பை டிஒய் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பை பீட்டா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது பதிமூணாவது ஈக்குவேஷன் இதில் ஆல்ஃபா பை பீட்டா மைனஸ் ஒன்னை டூ என் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அப்போ ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பை பீட்டா மைனஸ் ஒன்றுக்கு பதில் டூ என் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டி ஸ்கொயர்ட் எஃப் பை டிஒய் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் டூ ஒய் இன்ட்டு டிஎஃப் பை டிஒய் ப்ளஸ் டூ என் இன்ட்டு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஃபோர்டீன்த்து ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபோர்டீன்த்து ஈக்குவேஷன் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஹெர்மேட் ஈக்குவேஷன் மாதிரியே இருக்குது அந்த ஹெர்மேட் ஈக்குவேஷன் என்னென்னா டி ஸ்கொயர் ஹச் பை டிஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் இன்ட்டு டி ஹெச் பை டிஒய் ப்ளஸ் டூ என் இன்ட்டு ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஃபிஃப்டீன்த் ஈக்குவேஷன் இதனுடைய சொல்யூஷனுக்கு பேர் ஹெர்மேட் பாலினாமியல் இது சிம்லர் டு நம்ம டுவெல்த்து ஈக்குவேஷனுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சை என் ஆஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹச் என் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூ இதில் என்னன்றது நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இந்த சிக்ஸ்டீன்த் ஈக்குவேஷன்னு ஐகன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்போ எனர்ஜி ஐகன் வேல்யூஸ் அப்படின்னா எனர்ஜி ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஆல்ஃபா பை பீட்டா மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரலாம் ஆல்ஃபா பை பீட்டா மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பை பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இல்லைனா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பீட்டா இது செவன்டீன்த் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஏற்கனவே ஆல்ஃபாவோட வேல்யூவும் பீட்டா வேல்யூவும் நம்ம எடுத்துருந்தோம் ஸோ அந்த ஆல்ஃபா வேல்யூவும் பீட்டா வேல்யூவும் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த செவன்டீன்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் இ பை ஹச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் அதே மாதிரி பீட்டா வேல்யூக்கு ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எம் கே ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ பை ஹச் ஸ்கொயர் இந்த ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது டூ பையாக மாறிடும் அதே மாதிரி ஹச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது ஹச்சாக மாறிடும் ஸோ இப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இயை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு மீது டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்துட்டோம்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் ஸ்கொயர் பை எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பை எம் கே ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ டிவைடட் பை ஹச் ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் பை ஃபோர் பை இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் கே ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ டிவைடட் பை எம் இப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹச் பை ஃபோர் பை இன்ட்டு கே பை எம் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ எம் பவர் ஒன் பை டூ டிவைடட் பை எம் எப்படி எழுதலான்னா ரூட் எம் டிவைடட் பை ரூட் எம் இன்ட்டு ரூட் எம் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இந்த மேலே இருக்க ரூட் எம்மும் கீழே இருக்க ரூட் எம்மும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன்றுன்னு ஆகிடும் ஸோ ஒன் பை ரூட் எம் அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்போ எயிட்டின் தீக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹச் பை டூ பை இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் கே பை எம் இது எயிட்டீன்த் ஈக்குவேஷன் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டர் இதில் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசுலேஷன் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் பை டூ பை இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் கே பை எம் ஸோ இப்போ எயிட்டீன்த் ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹச் நியூ இப்போ எனர்ஜி ஆஃப் த ஹார்மானிக் ஆசுலேட்டர் எல்லாமே குவான்டைஸ்டு ஸ்டெப் ஆஃப் ஹச் நியூவில் தான் இருக்கும் இப்போ இஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹச் நியூ இது நைன்டீன்த் ஈக்குவேஷன் இந்த நைன்டீன்த் ஈக்குவேஷன் என்னுடைய வேல்யூ டிஃப்ரெண்ட் என் வேல்யூஸ் நம்ம கிடைக்கும் அதாவது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இஎன்னுடைய வேல்யூவை அதாவது எனர்ஜி வேல்யூ ஆஃப் ஹார்மானிக் ஆசிலேட்டரை நமக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஐகன் வேல்யூடைய பிளாட் வரையணும் அப்படின்னா ஐகன் எனர்ஜி வேல்யூ ஒவ்வொரு வேல்யூ ஆஃப் எண்ணுக்கும் எப்படி நம்ம கொண்டு வரலான்னா இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் நைன்டீன்த்தில் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎன்க்கு பதில் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டால் இஎன் இ ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் ஒன் பை டூ ஹச் நியூ இது டுவெண்ட்டி எய்த் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி எய்த் ஈக்குவேஷன் தான் லோயஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது இந்த ஆசிலேட்டருக்கு இருக்கிற லோயஸ்ட் வேல்யூ இதுக்கு பேர் ஜீரோ பாயிண்ட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா இந்த நைன்டீன்த் ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும்னா இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹச் நியூ அப்போ இ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஹச் நியூ தென் வென் இஸ் என்
integral minus infinity to plus infinity mod psi n whole square into dy is equal to 1. இங்க n is equal to 0, 1, 2, 3 இதுதா. இந்த n துடைய normalized அது general wave function. இது வந்து hermit polynomial இதுக்கு எடுத்தும் நான் psi n is equal to 1 by root of 2 power n into n factorial into root. root pi into e power minus y squared by 2 into h n of y இது 20th equation corresponding wave function எல்லாமே various value கு n கு n மார் இருக்கும் அடினா இதுதா x equal to minus 1ல இந்து plus 1 வருக்கு இருக்கிற value இதுல psi naught அப்படியுங்கிற value இந்த wave function n is equal to 0 அது இம்மரி psi 1 என்றுது n is equal to 1 நிக்கிறுக்கும் psi n equal to 2 கு psi 2 ஓடைய value இந்த மாரியோனா ஒரு wave function plot நமக்கு கடைக்கும் இந்த energy eigen value en n equal to 0 1 2 3 அதை மாரி அதனுடைய corresponding first 4 Hermit polynomials, அது HN into Y வந்து, நம் ஒரு tablet பண்ணனா, இதா N, EN and HN of Y, இவுடைய value இந்த tablationல் இருக்கிற மாறி இருக்கும். Then, இதில் இந்த நம் ஒரு conclusion சொல்லலாம். இதில் இந்த என்ன conclusion நாவுது நா, இந்த particles எல்லாமே simple harmonic motion execute பண்ணது அப்படியின்னா, discrete energy values தா இருக்கும். இந்த energy values எல்லாமே equal distanceலே இருக்கும். அதியே மாறி ஒரு H லவல்ல செப்பிரேட்டாய்டு இருக்கு அந்த minimum energy n is equal to 0 குக்கு 0 வா இருக்காது then energy levels are not degenerate degenerate இருக்கிறதுல்ல இதில் அந்த நம்ம இந்தனுடைய conclusions சொல்லலாம்